আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট আজকে আমরা এই সব প্রশ্ন কভার করব দেখে নিন সংজ্ঞা ও উদাহরণ প্রতিটা বিষয়ের সংজ্ঞা এবং উদাহরণ পাওয়ার ফ্যাক্টর এটা কি জিনিস এটা খুব সময়ে বিসিএস এ এসে থাকে তাই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার তারপর জিএফসিআই তারপর ফিউজেস এবং কিছু প্রশ্ন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেগুলো জেনে রাখা ভালো প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কি জিনিস আচ্ছা যে ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে আমরা রোদ তরিত প্রবাহ ভোল্টেজ ফ্লাক্স পাওয়ার ফ্যাক্টর ইত্যাদি মেপে থাকি তাকে ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বলা থাকে যেমন উদাহরণ রূপে আমি দিয়েছি চারটা যে ওহম মিটার অ্যামিটার ভোল্ট মিটার পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার ইত্যাদি এরপর ডেফিনেশনটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বলতে কি বুঝায় এটা উনত্রিশতম বিসিএস এ এসছিল তাই এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা যে কম্পোনেন্টের মাধ্যমে আমরা ইলেকট্রিক কোনো ইলেকট্রিক বর্তনী সম্পন্ন করে থাকে অর্থাৎ ইলেকট্রিক অর্থাৎ ইলেকট্রিক বর্তনী যে কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে তাকেই আমরা ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বলে থাকি এটার বাংলা মিনিংটা হচ্ছে যে এটা ইলেকট্রিক্যাল উপাদান উপাদানগুলো দিয়ে আর কি ইলেকট্রিক বর্তনীটি সম্পন্ন হয়ে থাকে যেমন উদাহরণরূপে আমি আমি এখানে কয়েকটি ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট লিখেছি আপনারা এগুলো দিয়ে দিলে পরীক্ষায় আশা করি ভালো মার্কস উঠবে ডায়োড ডায়োডটা হচ্ছে যে এরকম মার্ক দ্বারা ডায়োড বোঝানো হয় অর্থাৎ এরকম মার্কিং যখন থাকবে তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে যে এটা ডায়োড বোঝাচ্ছে ক্যাপাসিটর ক্যাপাসিটর হচ্ছে মার্কিংটা এরকম এরপরে সিম্বলটা হচ্ছে রেজিস্টর রেজিস্টর এই সিম্বল দ্বারা প্রকাশ করা হয় তারপর সুইচ সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন যে খোলা আছে আমরা যখন সুইচটা বন্ধ করব তখন ওই বর্তনীটি সম্পন্ন হবে অর্থাৎ কারেন্ট প্রবাহিত হবে এরপর ট্রান্সফর্মার তারপর বাল্ব অর্থাৎ এইগুলো সিম্বল দ্বারাই হচ্ছে এই পাশের জিনিসগুলো আমার লিখিত করা জিনিস দ্বারা বোঝানো হয় অর্থাৎ এই মার্কিংটা থাকলেই বুঝতে হবে যে মা বাল্ব বুঝাচ্ছে এরপর হচ্ছে মোটর এবং ব্যাটারি ব্যাটারিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্লাস মাইনাস আছে এখানে প্লাস থেকে কারেন্ট যে মাইনাসে আসে এগুলোই হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট এরপর আমি চলে যাচ্ছি পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টরের প্রভাব লিখুন এটা ছত্রিশতম বিশেষে এসছিল আপনাদের এটা জেনে রাখা ভালো এভাবে আমি ফিগারটা এঁকেছি আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আপনারা সময় পেলে পরীক্ষায় দিয়ে দিতে পারেন এই যে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা প্রকৃত শক্তি এবং আপাত শক্তি একটি ট্রায়াঙ্গেল দ্বারা আমি এটা বুঝিয়েছি আমরা জানি কস্থিটা হচ্ছে ভূমি বায়ু অতিবুজ অর্থাৎ প্রকৃত শক্তি বা আপাত শক্তি দ্বারা এখানে কস্থিটা বুঝাচ্ছে এর মধ্যকার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আমি থিটা দ্বারা প্রকাশ করেছি এইটাই হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর আচ্ছা এসি কারেন্টের অর্থাৎ যখন অল্টারনেটিং কারেন্ট যাবে সেই সার্কিটের মধ্যে প্রকৃত শক্তি ও আপাত শক্তির যে রেশিও সেটাই হচ্ছে কস্থিটা এটাকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যবর্তী ফেস অ্যাঙ্গেলের কোসাইনকেই হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে থাকে এর প্রভাবটি কি এর প্রভাবটি হচ্ছে আমি এখানে সিম্বলিক অর্থে লিখে রেখেছি আপনারা সুন্দর করে আমি যা যা বলবো তা মনোযোগ দিয়ে শুনে সেভাবেই লিখবেন পরীক্ষা আশা করি ভালো মার্কস উঠবে সেটা হচ্ছে যে কারেন্ট অর্থাৎ সি দ্বারা আমি এখানে কারেন্ট বুঝাচ্ছি আর ভি দ্বারা হচ্ছে ভোল্টেজ বুঝাচ্ছি আমি এগুলো সিম্বলিক অর্থে লিখেছি আপনারা ডিটেলসে লিখবেন আচ্ছা কারেন্ট যখন খুব কম হয়ে যাবে ভোল্টেজের থেকে অর্থাৎ কারেন্ট আমরা ওই পরিবাহীন ওই বর্তনীতে কারেন্ট কম এবং ভোল্টেজ বেশি তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে সেটাকে আবার যখন কারেন্ট বেশি যাবে ভোল্টেজের থেকে বেশি হবে তখন যে জিনিসটা হবে সেটাকে বলে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর এরপর যখন পাওয়ার ফ্যাক্টর কমে যাবে এবং কারেন্টটা বেশি হবে তখনই কিন্তু মেনলি বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় হয় এটা মেনলি হওয়া ঠিক না পাওয়ার ফ্যাক্টরটা সবসময় বেশি আসা উচিত কিন্তু কোনো কারণে যদি এরকম হয় তখনই বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয়টা হয় কেননা তরিৎ শক্তির অপচয়টাই আমরা জানি যে তরিৎ প্রবাহে বর্গমূলের সমানুপাতিক এই কারণে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা বেশি হওয়া দরকার আর পাওয়ার ফ্যাক্টর সবসময় খেয়াল রাখা দরকার যে এটা যেন কমে না যায় এটা যদি কমে যায় তখন অতিরিক্ত প্রবাহ হো ওই বর্তনীতে তরিত প্রবাহিত হবে তখনই বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় হবে এবং যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের যে সব যন্ত্রপাতি থাকবে ট্রানজিস্টর জেনারেটার এগুলো সব নষ্ট হয়ে যাবে এগুলোর আয়ু কমে যাবে দীর্ঘদিন আমরা ইউজ করতে পারবো না এই কারণে পাওয়ার ফ্যাক্টরটা খুব খুব দরকারি একটা জিনিস এটা খুব দেখে রাখা দরকার এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অফ হয় কেন যেটা ছত্রিশতম বিসিএসএ এসছিল আচ্ছা সার্কিট ব্রেকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে অফ হয় কেন এটার উত্তরটা হচ্ছে বর্তনীতে যখন আমরা অধিক তরিৎ প্রবাহ করব অর্থাৎ এই যে আমরা আগেই শুরুতে দেখে নিয়েছি যে পাওয়ার ফ্যাক্টর কম আর কারেন্ট বেশি অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহিত হ
এরপরে প্রশ্নটি হচ্ছে জিএফসিআই কি কত প্রকার ও এটির ব্যবহার লিখুন জিএফসিআই এর পূর্ণরূপ হচ্ছে গ্রাউন্ড ফল্ট সার্কিট ইন্টারাপ্টার আচ্ছা তিনটি এক ধরনের সার্কিট ব্রেকার যা 140 সেকেন্ডের মধ্যে বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিতে পারে পরিবাহীর মধ্যে দিয়ে কতটুকু বিদ্যুৎ যাচ্ছে এবং কোন যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কতটুকু বিদ্যুৎ ফেরত আসছে এই বিষয়ের উপরই জিএফসিআই কাজ করে আচ্ছা এটি হচ্ছে তিন প্রকার মূলত তিন প্রকার আমি ইংলিশেও লিখেছি বাংলাও লিখেছি আপনারা যে কোনো একটা লিখবেন পরীক্ষায় রিসেপ্টেবল জিএফসিআই আচ্ছা এরপর হচ্ছে টেম্পোরারি অর পোর্টেবল জিএফসিআই তারপর সার্কিট ব্রেকার জিএফসিআই এটির ব্যবহারটি হচ্ছে যে সমস্ত জায়গায় তড়িৎ যন্ত্রগুলো পানির সংস্পর্শে আসতে পারে সে সমস্ত জায়গায় এটি ব্যবহৃত হয় যেমন বাথরুম রান্নাঘর ইত্যাদি আর এটির মূল ব্যবহার হচ্ছে ইলেকট্রিক শকের ঝুঁকি কমায় এটি এবং বর্তনীতে তারের সাথে মেটালের যেন সংস্পর্শ না হয় সেটা এটি রোধ করে দেয় ফিউজ কি কত প্রকার ও কি কি এটির ব্যবহার লিখুন ফিউজ হলো একটি ইলেকট্রিক ডিভাইস আমি এখানে লিখে রেখেছি ইলেকট্রিক ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা হয় সাধারণত যখন কোনো সার্কিটে মাত্রাতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহিত হয় বা শর্ট সার্কিট হয়ে যায় তখন সার্কিটের প্রোটেকশন হিসেবে এক ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করা হয় যা ফিউজ নামে পরিচিত ফিউজ সাধারণত কম রোধ বিশিষ্ট ধাতব তারের উপাদান দিয়ে তৈরি যেমন জিঙ্ক কপার ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় আচ্ছা এটি পাঁচ রকমের হয়ে থাকে কিট কাট ফিউজ কাট আউট ফিউজ কার্টিস ফিউজ এইচ আর সি ফিউজ এবং এরিয়াল ফিউজ এগুলোই হচ্ছে ফিউজের প্রকারভেদ এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে ফিউজের ব্যবহার বা ফিউজ কিভাবে যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে সার্কিটে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ হলে ফিউজ নিজে পুড়ে যায় এবং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ফিউজ যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রক্ষা করে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিএফসিআই ফিউজ দুটি হচ্ছে নিজে নষ্ট হয়ে আমরা আমাদের বর্তনীর ইলেকট্রিক্যাল যে কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে সেগুলোকে রক্ষা করে এ কারণে ফিউজ আর জিএফসিআই আমরা আমাদের ব্যবহার করা উচিত যেন বর্তনীতে অতিরিক্ত আমাদের খরচ না হয় যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে ফিউজের কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন এটি আটত্রিশতম বিসিএসএ এসছিল ফিউজ একটি কম রোধ বিশিষ্ট ধাতব তারের উপাদান দিয়ে তৈরি যেটা আমরা শিখলাম আগেই যখন কারেন্ট অতিরিক্ত প্রবাহ হবে আর ইলেকট্রিক ফল্ট হয় তখন ফিউজ তার পুড়ে যায় এবং পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় তখনই ফিউজের কার্যপ্রণালীটি মেনলি শুরু হয়ে থাকে যখন সার্কিটে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয় বা অন্য কোনো কারণে ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট হয় তখন ফিউজ মেটালের চিকন তারটি গরম হয়ে যায় এবং তারটি ফিউজ হয়ে বা গলে গিয়ে সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দেয় এবং সার্কিটকে ড্যামেজ থেকে রক্ষা করে এটাই হচ্ছে ফিউজের মূল কার্যপ্রণালী এর প্রকারভেদ হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ অনুযায়ী এর প্রকারভেদটা হচ্ছে এসি ফিউজেস এবং ডিসি ফিউজেস এরপর হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ অনুযায়ী অর্থাৎ ভোল্টেজের পরিমাণ অনুযায়ী লো ভোল্টেজ ফিউজ এবং হাই ভোল্টেজ ফিউজ এরপর আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে যেগুলো জেনে রাখা দরকার এগুলো আগের বিসিএসে আসেনি কিন্তু সামনে আসতে পারে আর আপনাদের জেনে রাখা ভালো যে কারেন্ট রেটিং ও গলন কারেন্ট কি জিনিস কারেন্ট রেটিং হলো ভৌত পরিবর্তন না ঘটিয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ কারেন্ট একটি ফিউজের মধ্যে দিয়ে নিরাপদে প্রবাহিত হতে পারে সেটি অর্থাৎ ফিউজের স্বাভাবিক তরিৎ পরিবহন ক্ষমতাকে কারেন্ট রেটিং বলে আর গলন রেটিংটা হলো গলন কারেন্টটা হলো সর্বনিম্ন যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হলে ফিউজ তারটি উত্তপ্ত হয়ে গলে যায় সেটি ফিউজের গলন কারেন্ট এরপরে প্রশ্নটা হচ্ছে আমার ফিউজিং ফ্যাক্টর বলতে কি বুঝায় বা ফিউজিং ফ্যাক্টর কি জিনিস ফিউজের সর্বনিম্ন গলন কারেন্ট ও স্বাভাবিক কারেন্টের অনুপাতকে ফিউজিং ফ্যাক্টর বলে ফিউজ তারের গলন কারেন্ট ফিউজ হোল্ডারের গঠন প্রণালীর উপর নির্ভর করে ফিউজ তারের তরিৎ পরিবহন ক্ষমতা সার্কিটে সর্বনিম্ন তরিৎ পরিবহন ক্ষমতার চেয়ে বেশি হবে না এরপরে প্রশ্নটি হচ্ছে টিভিতে পাঁচ এম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহে পুড়ে যায় যদি ত্রিশ এম্পিয়ার ফিউজ লাগাই তাহলে কি হবে এ ফিউজ কোনো কাজে আসবে না অর্থাৎ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না অর্থাৎ টিভিতে টিভিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ এম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহে পুড়ে যায় অর্থাৎ ফিউজটি আমার ব্যবহৃত হতে হবে পাঁচ এম্পিয়ারের চেয়ে কম তখনই কেবল ফিউজটি নষ্ট হয়ে টিভিকে কানেকশান থেকে রক্ষা করবে এই কারণে অতিরিক্ত পরিমাণে ত্রিশ এম্পিয়ার ফিউজ লাগিয়ে কোনো লাভ হবে না এরপরে প্রশ্নটি হচ্ছে একটি ফিউজ স্বাভাবিক কারেন্টে গলে না কেন ফিউজের স্বাভাবিক কারেন্টে উৎপন্ন তাপের তাপমাত্রা ফিউজের গলনাঙ্ক পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হয় না সেই জন্য একটি ফিউজ স্বাভাবিক কারেন্টে গলে না এরপরে প্রশ্নটি হচ্ছে ফাইভ এম্পিয়ার ফিউজ তার বলতে কি বুঝায় 
ফাইব এম্পিয়ার ফিউজ তার বলতে বোঝায় ফিউজটি বৈদ্যুতিক লাইনের সঙ্গে যুক্ত করলে এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা ফাইভ এম্পিয়ার হলেই অর্থাৎ পাঁচ এম্পিয়ার হলেই তারটি গলে যাবে এই ছিল আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আশা করি আপনারা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছেন জিএফসিআই ফিউজ এবং ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এসব সম্পর্কে আশা করি আপনাদের এতে খুব উপকার হবে ধন্যবাদ